quindi sostanzialmente l'influencer marketing può essere utilizzato anche per avvicinare le aziende al pubblico, no? questo, questo è l'obiettivo. Hai probabilmente trovato la definizione migliore dell'obiettivo più importante influencer marketing, cioè quello di diminuire drasticamente la distanza tra brand e utente finale, creando prima dialogo, conversazione attorno al brand e a un prodotto e lavorando bene poi su queste conversazioni riusciamo a creare relazioni. Ricordiamoci che le relazioni tendenzialmente si traducono in vendite e in vendite multiple. Si spende molto meno a rivendere a persone che sono già nostri clienti che a fare il new business. Molte volte ce lo dimentichiamo, ma è così. Ed è grazie all'influencer, alla, alla sua credibilità e alla posizione che è riuscita a guadagnare online e, a, e soprattutto al riscontro che ha negli utenti finali, che riusciamo a diminuire drasticamente questa distanza. Ma quando si parla di influencer marketing, qual è la cosa che viene più sottovalutata in base alla tua esperienza? Ovviamente? Il potenziale appunto che deriva dalla conversazione e dal dialogo. Spesso chi fa influencer marketing tende a utilizzarlo solo come una semplice vetrina, quindi sceglie magari solo celebrities o VIP perché li ha visti in tv e perché magari vede degli alti numeri di, di follower e decide di utilizzarli solo magari per fare un post solo. Quindi li utilizza semplicemente con una vetrina. Questo non è influencer marketing, ma è fare advertising, spesso nemmeno con risultati eroi soddisfacenti. La cosa buona di influencer marketing funziona influencer marketing quando riusciamo a lavorare così in maniera relazionale, quindi riusciamo a coinvolgere davvero l'influencer e a far sì che lui riesca con un percorso di contenuti a mh, tirare fuori il meglio, a raccontare ai propri follower il meglio di quello che è il nostro brand, i nostri servizi, i nostri prodotti. Quindi questo è anche uno degli errori principali che vedi fare ad aziende che non, che non seguono quello che insegni? Perché di fatto tu eh, fai il consulente per le aziende e gli spieghi come creare questo tipo di campagne? Assolutamente sì, eh, uno degli ori più grandi è proprio quello di utilizzarlo semplicemente come un, un advertising, lo accendiamo una volta in un anno e pensiamo che possa eh, creare risultati, l'abbiamo detto, si parlava di relazioni, le relazioni online come offline ci vuole il giusto tempo per, per crearle, eh, a questo si collegano gli altri due errori più grossi che sono quello appunto di lavorare semplicemente basandosi sul numero dei follower, eh, noi lavoriamo, i progetti che io creo lavoriamo in maniera data driven in selezione, quindi a me non mi interessa tanto che un influencer abbia un milione di follower, però mi interessa capire come è composto questo milione di follower, perché se ne ha 800 mila in Francia e io devo fare una campagna in Italia, questo milione di follower in realtà non è, non, non è reale, o almeno non è reale, magari sono reali, ma non è reale per la mia, per la mia campagna. E bisogna guardare anche altri dati, la capacità di creare engagement, ti posso avere un milione di follower, ma se ai miei post rispondono con 20 commenti, non avrò attivato quelle conversazioni che sono necessarie. Per far questo serve professionalità e serve un approccio appunto data driven e strumenti dedicati per poter analizzare i profili. A me non basta vedere l'ultimo uscito da amici per dire ho trovato un influencer. Ogni progetto necessita di caratteristiche particolari e quindi necessita di un'analisi, di una selezione ad hoc.